हेलो व्यूअर्स नमस्ते अंदर की सो एपटाने सरको गेस्ट तो नीन मे मुझे उठा कदा इवाड़ मन तो उभिलाषा टीम इट रीसे टाइम्स ट्रेलर अं टीजर सूपर्बी चाल मंच रेस्पी अंड अला जून सैकंड अभिलाष मूवी थिटर वरल वाइड रिज का बोली मैं लेटा टीम तो स्पेषल चिटा स्टार्ट नमस्कार सर नमस्कार मैडम अंदर की नमस्कार सो चाल सूपर ऐ कलरफुल अंदर ओके सो चूस्त मंच ब्लश तो उसे टेलर अं ट्रीजर मंच रेस्पे हादी कंग्राचुलेषन अंदर की अभिलाष टीम अंदर की सो फस्ट आफ् आल अभिलाष अने टाइटल सर अभी आलरे मन की चिरंजीवी गो मूवी उ सो दी सीक्वे टीम ऐक्चुअल मैडम इन अभिलाष टाइटल रीजन सबजेक्ट डिमेंड मैडम सबजेक्ट डिमेंड अंत मैं पात अभिलाष चरणी गभिलाष की मा अभिलाष की कंटंट वैज दिन सीक्वे लगे सीक्वे मैडम ओनली मन सबजेक्ट वा फाम अ टाइट मैडम अंकान ऐपन स्क्रिप्ट तरह दी टाइटल बहुत ईजी का पड़के दाखिल एपड़ना मन को क्यारी फारवर्ड मन बाग आंटे क्या टाइट उ मैडम क्या रिटेड मन के अभी मन स्टोच बट सबजेक्ट दिन ऐप्ट अवाली आ सबजेक्ट रिटेड वस्ते मन को बहुत बहुत फील अंदर तो डिस्क अंदर ओटे अभिलाष लव लाइफ जरिए मैडम ओके सो मूवी की डैरक्षन अंतर कदा शिव प्रसाद सो इतनी फस्ट फिल्म इतना मुझे बेसिक रईटिंग डिपार्टेंट इच्छा मैडम डैरक्षन डिपार्टेंट पे ऐक्चुअल ओनली अबर्वे डैरक्षन इज़ नथिंग बट अबर्वे अं ग्रास्पिंग दि टोटल अवटपुट फ्रम ट्वेंटी फोर क्राफ्ट मैडम अटे ना पाइंट आफ व्यू नैन रईटिंग डिपार्टेंट गुरगार फस्ट कोटपाल वसंत कुमार गार इंटरव्यू साक्षि का नैन आयोजन धन्यवाद मैडम आज नैन ब्रह्मगढ़ कदा द्रोण कमीन मूर्ड सिम को चसान तरह नैन वेंकटाद एक्सप्रेस एक्सप्रेस राजा यू सिम रईटर आई मेन रईटर आई महि गार महि गार आध्वर्यो नैन वालुबल सजेषन टिप्स आज जर्नी चेयर जरिए अट्ला मौत आ रईटिंग डिपार्टेंट स्टफ मन के लाइन अक डेवलप कदनी आ कथ ने मैं ट्रीटमेंट एलाकाली दाँ मल्ल स्क्रिप्ट रूपरावाली इवीं मत महि गार दर ने मैडम इला पे प्लस शार्ट फिल्म डेमोस की कोई की डेवलप अबर्वे षूट मैं एलाने मन को बेसीग रईटर अंत और विजन उठा मैडम मन रास्ट वाल मन की रास आर्टिस्ट मूवर आ बिजनेस अंत जो मैं मैं विजन विजन तो रास्त मैडम आ विजन ने मन कैमरा मैन तो मैं म्यूजि डैरेक्टर तो एडिटर तो मैं ट्वेंटी फोर क्राफ्ट मन के अवटपुट एक्सट्राक्टर डैरे सो पास्ट स्ली ग्रो अन्ट अंडी कर्टिस्ट का पैडिंग आर्टिस्ट अमरदीप सीरियल आर्टिस्ट सो चाल मंच टीम गैदर चैर सो अंत रिस्क तो कूड़ना पनी अभी ऐक्चुअली क्रोत डैरेक्टर्स सो मे अच्छी सो अंदर सपोर्ट मूवी अभिलाष पनीचे प्रती आर्टिस्ट प्रति टेक्नीशियन ना सैट बाय तो सहक अद्भुत सपोर्ट इच्छा मैडम इंटरव्यू चुप्त निजा और भगवंत पनी संकल्प स्थित स्टार्ट भगवंत आज बिजी उन्नी अंदर की उच्ची चेयले का भगवंत मन रूप में चस्ता मैं खचित ना आर्टिस्ट ना ये टेक्नीशियन भगवंत रूप में वी चेसा निजा टोटल सपोर्ट मदर रोल रिवील बट चूवी दिश वन आफ द बेस्ट क्यार्टर अच्छा अटे एक्व नवरसा कोई रसाल पड़गे अवकाश दी आइंट आफ व्यू नैन डैरेक्टर गार पड़गारी हाँ थैंक्स चेपाली प्रोड्यूसर गारी थैंक यू सो मच सर वन अगेन अटे चला मं अवकाश वाल टेंट प्रूव चुस्क गोप अवकाश कल निजी 
సో ఇంకా మీరు అంటే ఒక బేబీకి మదర్ రోల్ చేశారని అన్నారు కదా సో మీకు ఎలా అనిపించింది మీరు అనుకున్నారా ఈ మూవీలో మీకు అసలు సార్ ఫోన్ చేయగానే వా అభిలాష అనే మూవీలో నాకు మంచి రోల్ వచ్చింది అని మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు కాల్ వచ్చినప్పుడు యాక్చువల్గా నాకు సార్ ఫోన్ చేసినప్పుడు పండు చరణ్ గారు ఆయన ఫోన్ చేసినప్పుడు క్యారెక్టర్ వరకే చెప్పారు అంటే ఎవరికైనా సరే క్యారెక్టర్ వరకే తెలుస్తుంది అప్పటికీ స్పాట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు ఏంటి అనేది అదేం పెద్దగా రివీల్ చేయరు ఇన్ జనరలీ అంటే మన కాంబినేషన్ ఎవరు చేస్తున్నారని మనం అడిగితే చెప్తారే తప్ప ఇట్స్ ప్యూర్లీ ఒక రస్టిక్ లుక్లో ఉన్న ఒక విలేజ్లో విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్న ఇదనమాట సో మిమ్మల్ని ఇంకా అందంగా చూపించుంటారు ఏమో ఎలా కనిపించాను మూవీ చూస్తే కానీ తెలియదు ఏం సార్ ప్రీమియర్ ఎక్కడ మనం చూడలేదు కాబట్టి ఎలా ఉన్నానో మరి అనుకున్నాను చూపించిన విధానం ఇప్పుడు మేడం గారు ఉన్న దాంట్లో ఇప్పుడు క్వైట్ కాంట్రాస్ట్ మేడం అదే అన్న నేను అందుకని అందంగా అంటే మనం విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో కొంచెం డస్కి స్కిన్ టోన్ తో ఉంటుంది కదా సో అలా అన్న నేచురల్ లుక్ లో గా అసలు మేకప్ అసలు ఏమీ లేదు హెయిర్ స్టైల్ లేదు నేచురల్ మేడం ఆ ఒక కాస్ట్యూమ్ సారీ కాస్ట్యూమ్స్ అన్ని అలాగే ఉంటాయి మేడం ఇంకొకటి నాకు మేడం గారికి ఈ విధంగా నేను ఒక ధన్యవాదాలు తెలుపుతాను మాకు ఇచ్చిన సపోర్ట్ అండ్ ఒక్క షార్ట్ మేడం నేను సినిమా మొత్తంలో నేను మేడం గారితో చేసిన ఎపిసోడ్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఒక షార్ట్ ఎప్పటికీ నాకు హాన్ చేస్తాను ఉంటుంది మేడం ఏంటంటే నాకు నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో వచ్చిన విజయశాంతి గారు యాక్ట్ చేసిన ప్రతి ఘటన అండ్ భారత నారి ఆ సినిమాలో కొన్ని సీన్స్ ఉంటాయి మేడం మేడం గారు యాక్చువల్ నాకు ఒక షార్ట్ ఇలాగ ఒక గింబల్ షార్ట్ ఒక పెట్టాను ఇలాగ వార్నింగ్ ఇస్తారు మేడము నాకు సేమ్ విజయశాంతి గారు గుర్తొచ్చాను మేడం నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను ఈ విషయం నేను మా ఇంట్లో కూడా నా ఫ్యామిలీతో కూడా డిస్కస్ చేశాను మేడం ఇప్పుడు ఆడియన్స్ కూడా మీకు ఈ ఛా ఇంటర్వ్యూ ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను అవును ఈ యాంగిల్ చూస్తుంటే విజయశాంతి గారు లానే అనిపిస్తుంది సో సినిమా చూసిన తర్వాత ఇంకా కన్ఫర్మ్ అయిపోతారు అనమాట ఆడియన్స్ కూడా డెఫినెట్లీ మేడం కనెక్ట్ అయిపోతారు ఖచ్చితంగా పండించారు <laughs> కామెడీ డిజర్వ్ చేసే రోల్ ఇది ఒక టిపికల్ రోల్ ఇట్స్ ఇట్స్ డాక్టర్ డాక్టర్ క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు కంగారు కంగారుగా ఉండే డాక్టర్ క్యారెక్టర్ ఒకటి మీరు ఇందులో ప్లే చేసారు కంగారుగా కంగారు పడుతూ ఉండే డాక్టర్ క్యారెక్టర్ ఒకటి ఓకే నేను చేశాను మీరు కంగారు పడతారా ప్రజల్ని నేను కంగారు పడతాను ప్రజల్ని కంగారు పడతాను ఓకే సో అలాంటి క్యారెక్టర్ అలా వా వాళ్ళు ఇంటి దగ్గర ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు ఇంటి దగ్గర ఎలా ఉంటుంది హాస్పిటల్ ఎలా ఉంటుంది అని చూపించు సరదా సరదా క్యారెక్టర్ అంటే సినిమాకి ఒక టెన్స్ ఫిల్మ్ కి చిన్న రిలీఫ్ ఇచ్చే క్యారెక్టర్ నాది ఓకే సో ఏ మూవీ లైనా మీరు వచ్చారు అని అంటే కంపల్సరీ నవ్వు అయితే పండిస్తారు అది కామన్ బట్ ఇందులో కొంచెం కంగారు పెట్టి ఇందులో కూడా నవ్వు నవ్వు పండించనే ఓకే అంటే కొంచెం కంగారు పెడతాను అంటారు మరి ఆపరేషన్ ఏమైనా ఫెయిల్ చేయడం అలాంటి విషయం చేయండి కంగారు ఆర్టిస్ట్ ని పెడతాను నేను ఆడియన్స్ ని కాదు మామూలు ఆర్టిస్ట్ ని కంగారు పెడితే పేషెంట్ डेफिनेटली కంగారు పెడతాడు డిఫరెంట్ రోల్ అన్ని కాకపోయినా ఎందుకంటే కామెడీ అన్నది ఎప్పుడు చేస్తున్న ప్రక్రియ కాకపోతే ఏంటంటే నాకు బాగా నచ్చింది ఇందులో డైరెక్టర్ కమిట్మెంట్ అంటే వర్క్ చేస్తున్న టైం లోపల కమిట్మెంట్ విత్ విచ్ ఎంత కమిట్మెంట్తో వాడు వర్క్ చేశారు అన్నది వాడకున్న చిన్న కొంచెం చిన్న వనరుల్లో మొత్తం ఉన్న మొత్తం ప్రాడక్ట్ని బయటకు తీసుకురావడానికి అతను పడ్డ తపన వాళ్ళ కమిట్మెంట్ దట్ హ్యాస్ గాడ్ బ్రాడ్ ద వే ఫిల్మ్ టు దిస్ లెవెల్ ఇంత దాకా రావడానికి పూర్తిగా టోటల్ క్రియేట్ ఆయన మీద ఆయనకి ఇవ్వచ్చు ఎందుకంటే ఆయన కష్టపడ్డ ప్రతి ప్రతి స్టెప్ నాకు తెలుసు ప్రతి స్టెప్లో ఎంత కష్టపడ్డారు ఎలా ప్లాన్ చేశారు ఎలా ఇబ్బందులు పడ్డారు అన్నీ తెలుసు నాకు చాలా ఇబ్బందులు పడి చాలా మంచి సబ్జెక్టుని స్క్రీన్కి తీసుకురాగలిగారు డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ హీరో అమర్ అన్నవాడు చాలా వొలటైల్ మనిషి ఇట్స్ వెరీ హీఈస్ వెరీ ఏమంటాం మనం ఒక ఎలక్ట్రిఫైడ్ మనిషిలో ఉంటాడు మనిషి సో ఈ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ టైలర్ మేడ్ ఫర్ హిమ్ టైలర్ మేడ్ క్యారెక్టర్ లాంటిది అది కానీ ఇవాళ్ళ అఫ్కోర్స్ తను ఏదో షూట్లో ఉండి ఇక్కడ రాలేకపోయాడు బట్ డెఫినెట్లీ ఈ సినిమా అన్నది తనకు టర్నింగ్ పాయింట్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే it it matches his uh, original nature kurad in inbuilt in nature edaithe untundo 
దాని గనక మ్యాచ్ అవుతూ క్యారెక్టర్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ గో అప్ డెఫినెట్లీ ఈ క్యారెక్టర్ ఇస్ సచ్ ఎ క్యారెక్టర్ చాలా చాలా చూసి దిస్ విల్ బి డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ దిస్ ఇస్ ఎ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ హీ హీ విల్ హ్యావ్ ఎ కమర్షియల్ లుక్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఓకే మనం మనం మామూలు సాఫ్ట్ లుక్ చూసుకుంటూ వస్తున్నాము ఇందులో ఒక కమర్షియల్ లుక్ కనబడుతుంది ఓకే సో అశోక్ గాంధీ సర్ మీరు చెప్పండి మీరు ఏ రోల్ ప్లే చేశారు ఈ మూవీలో ఇందులో ముందుగా మా శివప్రసాద్ గారు డైరెక్టర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ నాకు చాలా మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు మాకు టీచర్ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ ఏమిటంటే మామూలుగా చెప్పకూడదు కానీ హీరోయిన్ కి సపోర్ట్ క్యారెక్టర్ అభిలాష అనే టైట్ ఆ హీరోయిన్ మీద పోతుంది ఆ అభిలాష నెరవేర్చే క్యారెక్టర్ నాది యాక్చువల్ చెప్పాలండి చాలా గొప్ప క్యారెక్టర్ ఎందుకంటే కథ నాకు మొత్తం తెలుసు అని చెప్పారు చాలా మంచి కథ ఫ్యామిలీస్ తో చూడవలసిన కథ అందులో యూత్ బాగా కనెక్ట్ అయ్యే కాన్ఫిడెంట్ గా నేను ఈ సినిమా ఇబ్బంది పడకుండా కూర్చొని చూడగలను అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు అష్యూరెన్స్ ఇప్పుడు ఈ వేసగాల సెలవుల్లో ఈ మామూలుగా స్కూల్స్ ఓపెన్ అయ్యే వరకు పిల్లలతో సహా వెళ్ళి చూసే సినిమా ఇది అలాగే యూత్ కూడా బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది హీరో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్స్ కానీ యూత్ చాలా బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది నాకు ఆ నెల్లూరు పరిసర ప్రాంతాల్లోనే మొత్తం సినిమా చేయడం జరుగుతుందండి నేను పది రోజులు చేశాను దాంట్లోనూ చాలా బాగా మంచి మంచి లొకేషన్స్ చక్కగా చేశారు దాంట్లో మ్యూజిక్ కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ చాలా బాగా చేశారు మంచి థియేటర్ కానీ అన్ని చూసి ఉంటారు మీరు చాలా మంచి సినిమా నేను చెప్పేది అంటే ఫ్యామిలీస్తో వెళ్ళి చూడవలసిన సినిమా ఈ సెలవుల్లో అంత మంచి సినిమా ఇప్పుడు చిరంజీవి గారి అభిలాష ఎయిటీ త్రీలో ఎవెంత్ మార్చి ఎయిటీ త్రీ రిలీజ్ అయింది అయింది ఫార్టీ ఇయర్స్ అయింది ఫార్టీ ఇయర్స్ బా డేట్ ఎంత బాగా గుర్తుంది సార్ మీరు చిరంజీవి గారు ఫ్యాన్ అనమాట అవును కదా ఏం లేదు కానీ ఆ టైటిల్ ఆ పేరు పెట్టడంలో అది మనకు ఒక రకమైన వైబ్రేషన్ చిరంజీవి గారు టైటిల్ పెట్టడం అనేది డైరెక్టర్ గారు గొప్పతనం అది ఇంకొకటి చెప్పగలను మేడం అభిలాష అని పెట్టడానికి సబ్జెక్ట్ లో నుంచి వచ్చిన పుట్టిన టైటిల్తో పాటు నేను బేసిక్ గా చిరంజీవి ఫ్యాన్ ఇచ్చి నేను బేసిక్ గా డైహార్ట్ ఫ్యాన్ మేడం చిరంజీవి గారి ఫ్యాన్ అంటే మనకి ఆంజనేయ స్వామి తీస్తే రాములు గారు ఎలా ఉంటారు బ్లడ్ బ్రదర్ అలాగే పెట్టిన మేడం అలాగే ఇంకో కోయిన్స్ నేను ఏంటంటే ఈ ఇంటర్వ్యూకు ఇంటర్వ్యూ సాక్షిగా నేను చెప్తున్నాను మా పేరెంట్స్ మదర్ అండ్ ఫాదర్కి నేను ముందు వాళ్ళు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవాలి మేడం ఎందుకంటే చిరంజీవి గారు పుట్టిన ఆగస్ట్ ఇరవై రెండులోనే నేను ఆగస్ట్ సెవెంటీన్త్ నేను పుట్టాను మేడం అదే నెలలో రిలేటెడ్ ఫైవ్ డేస్ గ్యాప్ ప్లస్ ఆయన పేరు చిరంజీవి గారు స్క్రీన్ నేమ్ రాకముందు శివశంకర్ వరప్రసాద్ మేడం శివ ప్రసాద్ స్టార్టింగ్ నేను శివ ప్రసాద్ అలాగే నాకు ఆ పేరు పెట్టుకుని నేను చాలా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆయనలో ఉన్నాను ఆయన జన్మ ఇచ్చిన నెలలో కూడా నేను ఉన్నాను యాజ్ అ డైహార్ట్ ఫ్యాన్గా అది నాకు చాలా ఆనందం పరిచే విషయం మేడం ఇంకోటి అభిలాషులకి మీ అభిలాషకి ఒక పాయింట్ ఒకటి రిలేటెడ్ ఉంది మేడం అంటే సినిమా పరంగా సబ్జెక్ట్ పరంగా కాదు ఆ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో చిరంజీవి గారు చేసిన అభిలాషలో ఆయన ఒక న్యాయ వ్యవస్థ మీద ఒక రెవల్యూషన్ క్రియేట్ చేశారు మేడం ఉరి రద్దు అన్నారు ఎయిటీ త్రీలో చిరంజీవి గారు ఉరి రద్దు అన్నారు మా అభిలాషలో విలన్ పసుపతి గారు చదువుద్దు అన్నారు వద్దన్నారు ఆయన రద్దు అన్నారు ఈయన వద్దన్నారు ఏంటి అని అంటే గోవిండ్ వాచ్ అభిలాష ఇన్ థియేటర్స్ ఫ్రమ్ జూన్ సెకండ్ అంటే మేడం ఈ రోజుల్లో మనం మెసేజ్ మొత్తం ఇచ్చేస్తే ఎవరు కూడా గబగబ వెళ్ళిపోతారు మేడం పది నిమిషాల కల్లా లేచి వెళ్ళిపోతారు అందుకని మనం తెచ్చుకున్న పాప్ కాను కూల్ డ్రింక్ గబాన్ ఈజీగా ఆనందిస్తూ ఆస్వాదిస్తూ అంటే అదొక షుగర్ కోటింగ్ లాగా ఉండాలి మేడం స్లోగా ఇప్పుడు మనకు పిల్లోడు అన్నం తినకపోతే టెరస్ మీద తీసుకెళ్ళి మదర్ ఏం చేస్తారు మామూలు ఉన్నాడు చమ్మ ఉన్నాడు చూపిస్తారు అట్లా చేస్తూ ఉంటారు ఇంజక్షన్ చేసేటప్పుడు ఏదో చూపిస్తారు ఇప్పుడు ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు ఐసీయూలో కూడా ఇప్పుడు ఆపరేషన్ థియేటర్స్ కూడా డాక్టర్స్ కొత్తగా ఒక సినిమాలు ప్లే చేస్తూ సర్జరీ చేస్తున్నారు అలాగే మనకు షుగర్ కోటింగ్ లాగా ఇస్తే ఆడియన్స్ డైజెస్ట్ చేసుకోగలరు మేడం అంత గొప్పగా ఆయన మామూలుగా ఆ కథనం కానీ చాలా బాగుంది స్క్రీన్ ప్లే కానీ బాగా ఫ్యామిలీస్ బాగా కనెక్ట్ అవుతుందమ్మా తన పేరు అశ్విని మేడం ఇది డెబ్యూట్ తెలుగులో అశ్విని గారికి తను కూడా నాకు చాలా బాగా తెలుగు అమ్మాయి ఫ్రమ్ అనంతపురం పెనుగొండ ఇప్పుడు వాళ్ళు కోలార్లో ఉంటున్నారు అశ్విని కూడా మనకు యాక్చువల్గా బాగా సపోర్ట్ చేస్తుంది మేడం అంటే బేసిక్గా హీరోయిన్ మామూలుగా 
డైరెక్టర్ గారికి మామూలుగా యూనిట్గా పెట్టి సినిమాలో పెట్టి హీరోయిన్ సపోర్ట్ చేస్తారు అండ్ ఒక సిస్టర్ హుడ్ రిలేషన్ లాగా అన్నయ్య అన్నట్టు సిస్టర్ 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 అంటాను తను బాగా యాక్చువల్గా ఆ అమ్మాయికి కొంచెం సినిమా రేపు స్క్రీన్ మీద పడిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత డెఫినెట్గా తనకి మంచి గుర్తింపు అయితే రిజర్వేషన్ వస్తుంది ఎందుకంటే బ్యాక్ బోన్ హీరో ఉన్నా కానీ బ్యాక్ బోన్ అందరి క్యారెక్టర్లు ఉన్నా కానీ అసెంట్రిక్ పాయింట్ అనేది తన చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతుంటుంది మేడం అందువల్ల ఆ పెయిన్ ఆ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ ఏంటని తెలుసుకోవాలంటే సెకండ్ హాఫ్లో ఫస్ట్ హాఫ్ అట్లా సరదా సరదాగా లైటర్ వెయిన్లో ఆ స్క్రీన్ ప్లేతో ఆ థిన్ పాయింట్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది వన్స్ ఒక బ్యాంగ్ పడిన తర్వాత సెకండ్ హాఫ్లో అమ్మాయి పాయింట్ వచ్చి ఫ్లాష్ బ్యాక్ రెండు ఫ్లాష్ బ్యాక్లు ఉంటాయి మేడం ఇది పైరస్ అయినా పర్లేదు నేను రివీల్ చేస్తున్నాను రెండు ఫ్లాష్ బ్యాక్స్ ఉంటాయి ఒక ఫ్లాష్ బ్యాక్ హీరోయిన్ గారి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వస్తుంది ఒక పాయింట్ ఆఫ్ హీరోయిన్ ఇంకో పాయింట్ ఆఫ్ గాంధీ గారి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వస్తుంది ఆ గాంధీ గారి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వచ్చినప్పుడే మా అంజలి మేడం గారి యొక్క క్యారెక్టర్ వస్తుంది చాలా ఎమోషన్గా చాలా పెయిన్ఫుల్గా చాలా హార్ట్ఫుల్గా హార్ట్కి తీసుకుంటారు మేడం అంతవరకు గ్యారంటీ నాకు తెలిసి ఈ మధ్యకాలంలో నెల్లూరు చుట్టుపక్కల పిక్చర్స్ ఫుల్ ఫ్లెజ్ చేసినట్టు చేస్తున్నారు నెల్లూరు చుట్టుపక్కల బాగానే అవుతున్నాయి ఆయన ఆయన అక్కడి మనిషి కనుక బహుశా అక్కడ ఏం ఉన్నాయని ఆయన బాగా తెలుసు మీ ఇద్దరిది కూడా నెల్లూరు లొకేషన్ లో జరిగిందా మచిలీపట్నం సార్ నా జరిగింది ఇక్కడ విలేజ్ లో సార్ దాని పేరు ఏంటి గౌరీలూరు మేడం గౌరీలి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నెల్లూరులో షూట్ చేశాను మేడం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ హైదరాబాద్ హౌస్ కట్స్ లో షూట్ చేశాను అంటే ప్రాంతీయ అభిమానం కొంచెం ఉంటుంది కదా మేడం మన మనం నిర్మించుకోవాలి ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ప్లస్ అందులో నెల్లూరు అంటే బై మూకి కాలం నుంచి నెల్లూరు వాళ్ళు చాలా ప్రాముఖ్యత పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారు మేడం అంటే ఆర్టిస్టుల పరంగా వాణిశ్రీ గారు రమణారెడ్డి గారు ఇంకా చాలా మంది ఆర్టిస్టులు అక్కడ వచ్చారు అలా డైరెక్టర్స్ కూడా ఈ డైరెక్టర్స్ లో నుంచి వస్తే అభిలాష నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ డైరెక్ట్ చేసిన పోతున్న ఎవరు గారు మా నెల్లూరే మేడం తర్వాత ముత్యాల సుబ్బయ్య గారు పిఎన్ నా గాడ్ ఫాదర్ ఇండస్ట్రీలో పిఎన్ రామచంద్ర గారు మేడం పిఎన్ రామచంద్ర గారు తర్వాత లేటెస్ట్గా వచ్చిన సాయి రాజేష్ గారు వీళ్ళందరూ నెల్లూరే మేడం ఇంకొకటి ఈ ఇంటర్వ్యూ మూలంగా నాకు ఒక అవకాశం దొరికింది మేడం ఆ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ అభిలాష ఏదైతే డైరెక్ట్ చేసిన కోదండ రెడ్డి గారికి అండ్ ప్రొడ్యూసర్ కేఎస్ రామారావు గారికి నేను హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాను ఆ టైటిల్ పెట్టుకున్నాం ప్లస్ ఆ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ అభిలాష్ డైరెక్ట్ చేసిన కోదండ రెడ్డి గారు మా నెల్లూరు రావడం యాదృచ్ఛికంగా నాది నెల్లూరు రావడం నేను చిన్నప్పటి నుంచి హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్ మేడం కోదండ రెడ్డి గారికి అండ్ రాఘవేంద్ర గారికి బేసిక్గా వాళ్ళిద్దరికి డైహార్డ్ ఫ్యాన్స్ ఆ ఎయిటీస్లో సినిమాలు చదివి పిచ్చెక్కిపోయేవాళ్ళు మేడం వాళ్ళిద్దరు డైరెక్షన్ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుంది అంటే హీరోతో సంబంధం లేకుండా డైరెక్టర్ ఏ కోదండ రెడ్డి కె రాఘవేంద్ర అని పెడితే అంత ఫ్యాన్ బేస్ ఉండేది మేడం అలాగా నెల్లూరు కోదండ రెడ్డి గారు కూడా కూడా నాకు చాలా ఆనందకరమైన అంశం మేడం ఇంత పెద్ద టీమ్ని మీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్యాదర్ చేసినందుకు ఫస్ట్ మూవీలోనే మీ మంచి సక్సెస్ పొందిన వాళ్ళే సార్ ఇంకా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మొత్తం ఆర్టిస్ట్ అందరూ తెలుగు వాళ్ళే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుగు వాళ్ళు పెట్టాడు అవును ఎస్ ఎస్ ఓకే సో మూవీ ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు సార్ ఈ మూవీకి శిరీష మేడం ఓకే సాంగ్స్ వచ్చి మనకి మోహన్ కుమార్ గారు చేశారు మేడం యాక్చువల్ టూ సాంగ్స్ మేడం ఒకటి సినిమాలో ఒకటే యూజ్ చేస్తారు ఒకటి ప్రమోషనల్ సాంగ్ కింద యూజ్ చేస్తారు మేడం ఒకటి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ రోహిత్ బాబు గారు చాలా ఎక్సలెంట్ చేశారు మేడం మోహన్ గారు ఇచ్చిన సాంగ్ రెండు సాంగ్స్ చాలా బాగా చేశారు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ మీకు రోహిత్ గారిని చాలా బాగా చేశారు మీకు రేపు డీటీఎస్ మన ఆంబియన్స్ మన థియేటర్లో చూస్తే మనకి చాలా సన్నివేశాల్లో ఆ మ్యూజిక్ కూడా క్యారీ అయ్యి ఆ హాన్ చేస్తూ ఉంటుంది మేడం ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎలివేషన్ మన ఒక సీన్ని ఒక స్థాయిలో నేను ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ తీసుకున్నాను అనుకో మేడం దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకెళ్ళిన సన్నివేశాలు చాలా ఉన్నాయి మేడం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ రోహిత్ గారు కాంబినేషన్లో సినిమాలో చేసిన కూడా ఇంటర్వ్యూలో చాలా అద్భుతంగా మంచి ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొనేందుకు మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇది కూడా కాంబినేషన్ సార్ ఇంకొక విషయం మనం మర్చిపోకూడదు గౌరీలో మనం చేసిన విలేజర్స్ అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి మనం ఎందుకంటే వాళ్ళు డ్రెస్ మార్చుకోవడానికి వాళ్ళ ఇళ్ళు మాకు ఇచ్చారు అవును సార్ అవును సార్ గౌరీ నమ్మి వాళ్ళ ఇంట్లో మా లగేజ్ పెట్టినిచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో
అటు ఆంధ్ర అటు తెలంగాణ ఇద్దరిని క్లబ్ చేసుకుని ప్రతి ఒక్కరు హార్ట్ఫుల్గా చాలా సపోర్ట్ జరిగింది మేడం మనకి కరోనా తర్వాత మేడం కరోనా తర్వాత అలాగే దాంట్లో కూడా వన్ ఆఫ్ ద సఫర్స్ మేడం అంటే అది నేచర్ కి మనం ఇది కూడా ఏమైనా చేద్దాం అలా చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ ఈ రోజు జూన్ సెకండ్ థియేటర్స్ లో వస్తున్నాం మేడం సో టెక్నీషియన్స్ గురించి చెప్పండి అండ్ ఫైటింగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి మేడం దీంట్లో ఫస్ట్ చెప్పుకోవాల్సింది మన ఫైట్ మాస్టర్ నభా మాస్టర్ నభా స్టాండ్స్ నభా మాస్టర్ గారు ఆయనకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటాను మేడం ఆయనకి మొత్తం నాకు ఎలా కావాలి ఏం కావాలి మొత్తం సన్నివేశంలో నుంచి వచ్చిన ఫైట్స్ అండి అంటే ఊరినే ఏదో ఫైట్ ఉండాలంటే ఫైట్ అట్లా కమర్షియల్ సినిమా కూడా లెక్కలు ఉంటాయి మేడం ఓ నాలుగు పాటలు అయిపోయి అట్లా కాకుండా ప్రతి ఫైట్ కి ఒక రీజన్ ఉంటుంది ఆ సబ్జెక్ట్ నుంచి వచ్చిన ఫైట్ నాకు ఇలా కావాలి మాస్టర్ ఇలా కావాలి మాస్టర్ మొత్తం నేను నా బడ్జెట్ ఇది ఇన్ని వరకు కొంచెం ఒక ఫైవ్ డేస్ సిక్స్ డేస్ ఫైట్లు కూడా మీరు ఒక టూ డేస్లో కంప్లీట్ చేయగలరు త్రీ డేస్లో కంప్లీట్ చేయాలి అట్లా ఆయనకు ఒక గొంతు మీద కత్తి పెట్టినట్టు చేశాను నేను ఆయన కూడా మొత్తం అర్థం చేసుకుని మొత్తం డిజైన్ చేసుకొని మొత్తం వాళ్ళ అసిస్టెంట్స్ కావచ్చు వాళ్ళ పిల్లలు నవకాంత్ మాస్టర్ వాళ్ళు కూడా కావచ్చు చాలా అద్భుతంగా సపోర్ట్ చేశారు మేడం అసలు యాక్చువల్గా మా క్లైమాక్స్ మనకు ఒక వన్ వీక్ పట్టేది మేడం వన్ వీక్ ఎయిట్ డేస్ పట్టేది దాన్ని కూడా వాళ్ళు ఫోర్ డేస్లో కంప్లీట్ చేశారు నాకు అసలు అంటే ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆ ప్రొడ్యూసర్ గారికి కొంచెం బడ్జెట్ తగ్గించిన వాళ్ళలో నా ఫైట్ మాస్టర్ గారు నిజంగా కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటాను నా మాస్టర్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే డబ్బు దగ్గర ఎక్కడ వెనకాలేదు ఆర్టిస్టులు మేము ఏమనుకుంటాం అంటే సినిమా చిన్నదా పెద్దని కాదు చేయగానే మనకి ఏదో రెండు రెండు రోజులు డబ్బులు ఇస్తారు లేదా చూసుకుంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ అందులో సాయంత్రం డబ్బులు జేబులు పెట్టి కూర్చోవటం సాయంత్రం అయిపోగానే మామూలు కూలి వడిగించినట్టు మాకు సెట్ అయిన డబ్బులు అంటే అలా కాదు సార్ యాక్చువల్లీ మీ నెంబరు ఎలా చేసాడు తెలియదు మీ నెంబరు అంటే వెరీ గుడ్ ప్రొడ్యూసర్ వెరీ గుడ్ డైరెక్టర్ అండౌటెడ్ పెట్టుకొని సినిమా కంప్లీట్ చేశాడు అమ్మాయి ఓకే చాలా గొప్పగా అందరు ఆర్టిస్టులు గాని టెక్నీషియన్స్ కూడా అంత చాలా చాలా తృప్తిగా ఉన్నారు ఆయనతో సర్ మరి నెల్లూరులో కదా షూట్ చేశారు రోజు ఆర్టిస్టులు అందరికి నెల్లూరు చాపులు పులుసవి అంద చేశారు మరి అందరికి ఫుడ్ బాగా పెట్టాడు ఫుడ్ విషయం అసలు అక్కడ ఫుడ్ బాగా పెట్టాడు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే వాళ్ళ నాన్నగారు ఉన్నారు అమ్మ వాళ్ళ నాన్నగారు మొత్తం సప్లై అందరు కూడి తినిపించడం ఓ దగ్గర ఉండే కాబట్టి ఒక ముద్దలు కలిపి తినిపించకపో అది ఒకటి తక్కువ కానీ లేకపోతే మాత్రం అంత బాగా చూశాడు ఆయన వాళ్ళ ఫాదర్ ఏమండి ఆయన రావాల్సింది మీ ఫాదర్ మాత్రం <laughs> 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 సో మేమైతే చాలా ఈగర్లీ వెయిట్ చేస్తున్నాం మాతో పాటు అమర్దీప్ ఫ్యాన్స్ కానివ్వండి మీ ఇప్పుడు కొత్తగా కిక్ స్టార్ట్ చేశారు మీరు ఈ మూవీతో అండ్ ఆర్టిస్ట్ అందరు కూడా మనం అండ్ తెలుగు వాళ్ళు ఇంకొక ఫైనల్ గా చెప్పేది ఏంటంటే ఐదో తరగతి చదివే పిల్లల దగ్గర నుంచి డిగ్రీ చేసే పిల్లల వరకు చూడవలసిన సినిమా ఇది అందుకే ఈ సెలవుల్లో కూడా రిలీజ్ చేసేదే కారణం ఖచ్చితంగా అభిలాష ఏమిటి దాంట్లో ఉన్న ఆ సందేశం చూసారా ఈ పిల్లలు కనెక్ట్ అవుతాం ఇది ఒక చైన్ లింక్ లాగా మేడం హీరో గారికి ఒక అభిలాష ఉంటుంది హీరోయిన్ గారికి ఒక అభిలాష ఉంటుంది మాస్టర్ క్యారెక్టర్ చేసిన గాంధీ గారికి ఒక అభిలాష ఉంటుంది అంజలి మేడం గారికి ఒక అభిలాష ఉంటుంది అలాగే అందరికి కనెక్టివిటీ అనమాట అభిలాష ఎవరి అభిలాష వాళ్ళు స్క్రీన్ ప్లే ట్రీట్మెంట్ అనేది అభిలాష ఏమిటనేది ప్రతి పిల్లలు చూడవలసింది అది ఖచ్చితంగా ప్రతి ఫ్యామిలీ చూడవలసింది పిల్లలతో సహా అటువంటి సినిమా ఇది ఒక మంచి సస్పెన్స్ వదిలేశారు సార్ ఏదో అభిలాష అని చెప్పి ఇప్పుడు ఎవరికి ఏ కోరిక ఉందో మరి తెలుసుకోవాలని ఉంది ఇప్పుడు అర్జెంట్ గా చేస్తే సరిపోతుంది మేడం అండ్ ఇంటర్వ్యూ 
మీరు చెప్పినది మా హీరో అమర్ మేడం అమర్ దీప్ నిజంగా అసలు ఆయన హార్డ్ కోర్ మాస్ మహారాజా రవిదేవ్ దగ్గర ఫ్యాన్ అండి ఈయన మాస్ యువరాజని పెట్టడంలో తప్పు లేదు మేడం నేను ఆడియన్స్ కూడా అభివృద్ధిస్తారు డెఫినెట్గా రాబోయే రోజుల్లో రీసెంట్గా నా రవిదేవ్ గారి కూడా ఒక ఫంక్షన్లో ఒక ఈవెంట్లో కలిశారు అమర్దీప్ అయితే అసలు నాకు ఫస్ట్ తన పరిచయం ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక డెమో ఫిల్మ్ కి నేను డైలాగ్స్ రాసాను మేడం అక్కడ పరిచయం పరిచయం ఈ రోజు ఒక సినిమా చేసేదాకా వచ్చింది తను చాలా అద్భుతంగా సపోర్ట్ చేస్తాను మేడం ఎందుకంటే అతని లోపల ఒక ఇంటెన్సిటీ ఒక కసి ఉంటుంది మేడం ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జాంపుల్ మీకు శృతి హాసన్ గారి క్యారెక్టర్ తీసుకుంటే రేస్ గురంలో భయపడలేదంటే లోపల భయపడుతుంది అలాగే ఇతను కూడా ఒక ఇంట్రా వర్క్ అని కాదు కానీ మేడం మొత్తం ఆల్రౌండర్ అనమాట ఏం తెలియని ఇన్నోసెంట్ గా ఇలాగ ఉంటాడు వన్స్ షార్ట్ రెడీ అనగానే ఇంకా తను ఉన్న విశ్వరూపం ఆ విస్ఫోటం అంటాను చూడండి మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తుంది అమర్దీప్ గురించి ఒక విషయం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే చాలా ఛానల్స్ లో తన పర్ఫార్మెన్సెస్ చూస్తాము సో స్టేజ్ మీద మాట్లాడినప్పుడు ఇంటర్వర్ గా ఉంటారు కానీ ఒకసారి పర్ఫార్మెన్స్ స్టార్ట్ చేశారంటే ఆయన ఫుల్ డెడికేషన్ తో చేసేస్తారు కామెడీ కావచ్చు హ్యూమర్ కావచ్చు సెంటిమెంట్ కావచ్చు ఎమోషన్ కావచ్చు ఫైట్స్ కావచ్చు డాన్స్ కావచ్చు అన్ని అద్భుతంగా పర్ఫార్మెన్స్ చేసే ఆర్టిస్ట్ మేడం అండ్ నేను ఒక ఒక ట్యాగ్ లీన్ ఇస్తున్నాను మేడం అతను ఒక హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లాంటి వాడు మేడం అంటే హెచ్ అంటే మీకు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లాంటి వాడు ఇతను హార్డ్ వర్క్ డి అంటే డెడికేషన్ డిటర్మినేషన్ ఎఫ్ అంటే ఫైటింగ్ స్పిరిట్ సి అంటే కరేజ్ వంద అడుగుల నుంచి దూకమంటే రోప్ లేకుండా దూకేస్తారు కావాలంటే అలాంటి స్పిరిట్ ఉన్న పర్సన్ అతను ఒక హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లాంటి నైట్ అవన్నీ రైట్ అమర్ రాకపోయినా అమర్ చాలా మంచి సర్టిఫికెట్ ఇచ్చేసారు ఇక్కడ సో చాలా అద్భుతంగా ఉంది మీ టీమ్ అందరినీ కలుసుకోవడం అండ్ మూవీ గురించి మాకు విశేషాలు చాలా బాగా చెప్పారు అండ్ మీ ఫ్యాన్స్ కానివ్వండి ఆడియన్స్ వ్యూవర్స్ అందరు కూడా ఇప్పుడు ఒక కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లో ఉన్నారనమాట అంటే సస్పెన్స్గా మీరు కొంచెం వాళ్ళకి హింట్ ఇచ్చారు కదా సో జూన్ సెకండ్ కోసం వాళ్ళందరూ థియేటర్స్కి రావాలని నేను ఎదురు చేస్తున్నాను వాళ్ళతో పాటు నేను కూడా సో ఆల్ ద బెస్ట్ అని మీ అందరికీ టీమ్ అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ ప్రేక్షకులందరికి మేము మనవి చేయాలంటే సినిమాల్లో పెద్ద చిన్న సినిమా ఏం లేదండి కథ బాగుంటే మాని షో చూసిన తర్వాత కథ బాగుంటే చిన్న సినిమా అయినా పెద్ద సినిమా చేస్తారు పెద్ద సినిమా అయినా కథ బాగోకపోతే మాని షో చూడగానే మళ్ళీ మ్యాటి నుంచి మామూలు కలెక్షన్ ఉండదు అలా కాదు ఈ అభిలాష్ ఖచ్చితంగా ఫ్యామిలీస్ తో చూడవలసిన సినిమా అందులో పిల్లలతో చూడవలసిన సినిమా అండి అద్భుతమైన విజయాన్ని అందించారు ఎంత ప్రేక్షకులు దానికి రూపాయి ఖర్చు లేదు కదా పది మంది చెప్పడం రూపాయి ఖర్చు లేదు కాబట్టి పది మంది చెప్తే వాళ్ళు ఇంకా పది మందికి వంద మంది చెప్తారు ఆ విధంగా ప్రొడ్యూసర్ గానీ చిత్ర పరిశ్రమలో మొత్తం పనిచేసే టెక్నీషియన్స్ గానీ ఆర్టిస్టులు గానీ బతకడాకవలసి ఉంటుంది అంటే ఎన్నో బ్రతుకులు మీ యొక్క డిసిషన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అది మేము ప్రేక్షకులను కోరుకునే ఈ సందర్భంగా ప్రేక్షకులందరినీ థియేటర్స్ కు వచ్చి ఈ సినిమాని సక్సెస్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను జూన్ రెండున మా అభిలాష మా టీం సపోర్ట్ తో మా ఆర్టిస్ట్ సపోర్ట్ తో ఇంత దూరం వచ్చామండి ఇప్పుడు థియేటర్ లోకి వస్తున్నాం ప్రేక్షకుల దేవుడి దగ్గరికి వస్తున్నాం ఖచ్చితంగా రెండు రాష్ట్రాలు ఉన్న ప్రజలే కాదు వరల్డ్ వైడ్ గా ఉన్న సినిమా లవర్స్ ప్రతి ఒక్కరు ఈ యొక్క అభిలాష్ సినిమాని బేసిక్గా ప్రతి మనిషికి ఒక రెండు అవసరం అండి ఒకటి ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్ ఇది కోర్ పాయింట్ ఎడ్యుకేషన్ మీరు తీసాం ఖచ్చితంగా ఎల్కేజీ పిల్లల నుంచి డిగ్రీ వరకు ఇంకా బియాండ్ కూడా ఆ ఎడ్యుకేషన్ మీరు తీసిన పాయింట్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఫ్యామిలీస్ అందరూ ఖచ్చితంగా వచ్చి ఆశీర్వదిస్తారు ఆనందిస్తారు మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తారని చెప్పి మేము అనుకుంటున్నాం మేడం అభిలాష్ లో హీరోయిన్ 
ఆశీర్దిస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ భగవంతుని ఆ భగవంతుని యొక్క సపోర్ట్ ముక్కోటి దేవతలకు సపోర్ట్ మాకు దొరుకుతుంది మా టీం అందరికి మంచి నేమ్ ప్రొడ్యూసర్ గారికి డబ్బులు తీసుకొస్తాను మేము విశిస్తున్నాం ఎందుకంటే చిన్న చిన్న సినిమాలు హిట్ అయ్యి చిన్న సినిమాలు పెద్ద హిట్ అయ్యి ప్రొడ్యూసర్కి డబ్బు వస్తేనే ఇంకో పది సినిమాలు మంచి సినిమాలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది మంచి సినిమాలు తీసి తెచ్చుకోవాల్సిన బాధ్యత కొన్ని వందల మంది కొన్ని వందల మంది ఫ్యామిలీస్ బతుకుతారు కాబట్టి తప్పకుండా మీరు ఆదరిస్తారని చిన్న సినిమాలు ఆదరిస్తారని తప్పకుండా పది మందికి చెప్పి ఆ సినిమా చూసే విధంగా చూస్తారని చెప్పి నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇది ఖచ్చితంగా స్టూడెంట్స్ చూడవలసిన సినిమా ఏమిటనేది మీరు ముందు చూసిన తర్వాత చెప్పండి